നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈക്കിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം സമന്മാരാണ് സമത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സുന്ദരമായ വാക്യം ഏതെങ്കിലും തത്വചിന്തകന്റെയോ എഴുത്തുകാരന്റെയോ സംഭാവനയല്ല ഇതൊരു കടൽ കൊള്ളക്കാരന്റെ വാക്കുകളാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച വൈക്കിംഗ് കൊള്ള സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അയാൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവെന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു അത് ക്രൂരന്മാരായ കൊള്ളക്കാരായി ചരിത്രത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന വൈക്കിങ്ങുകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സമഭാവനയാണത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കിങ്ങുകൾ സാധാരണ കൊള്ളക്കാരൊന്നുമായിരുന്നില്ല നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അവർ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു വൈക്കിങ്ങുകളുടെ വരവ് വ്യാളി മുഖമുള്ള കപ്പലിൽ യമ കിങ്കരന്മാരുടേത് പോലെയുള്ള തലപ്പാവണിഞ്ഞ് ഇരുതലവാളും കോടാലിയുമായവർ യൂറോപ്യൻ തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ വീരന്മാരുടെ കൊടിപ്പടം സാഹസികതയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കേവലം കൊള്ള മാത്രമായിരുന്നില്ല കൊള്ള കൊണ്ട് മാത്രം അവർ തൃപ്തിപ്പെടുകയുമില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയും വേഗതയുമായിരുന്നു അവരുടെ കൈമുതൽ ഇരയെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി കൊള്ളയടിച്ചത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത മനസ്സ് ആ ഇരയെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അടിമയാക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ താൻ വിജയിച്ചതായി അവർക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കൂ കാറ്റടിച്ചിട്ടും കരലിരമ്പിയിട്ടും കുലുങ്ങാത്ത രാജാക്കന്മാർ പോലും വൈക്കിങ്ങുകൾക്ക് മുന്നിൽ പതറി വൈക്കിങ്ങുകളുടെ വേഗമേറിയ കൊച്ചു കപ്പലുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ വമ്പൻ കപ്പലുകളുടെ പാമരങ്ങൾ കടപുഴകി അത്രയേറെ സമർത്ഥരും ഭീകരന്മാരുമായിരുന്നു വൈക്കിങ്ങുകൾ നാലാമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കിങ്ങുകൾ കേവലം ചെറിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കിടന്നിരുന്നവരല്ല ഞരമ്പുകളിൽ സാഹസികതയും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരതയുമായി അവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പൊന്നും വെള്ളിയും അടിമകളും ഒപ്പമുണ്ടാകും അത്രയേറെ ധീരന്മാരായിരുന്നു കൊള്ളക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ബാഗ്ദാദ് മുതൽ അമേരിക്ക വരെ നീണ്ടു നിന്നു ആക്രമണങ്ങൾ സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും കടൽക്കാറ്റും കടൽ പക്ഷികളും അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് വളരെ വിചിത്രമായതാണ് സമർത്ഥരായ ആ നാവികർക്ക് ജീവിതം മാത്രമല്ല മരണവും കപ്പലിലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം മരണാനന്തരം സ്വർഗത്തിലെത്താനും കപ്പൽ വേണമെന്ന് കരുതിയ അവർ മരിച്ചവരെ കപ്പലോടൊപ്പമാണ് അടക്കം ചെയ്തത് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ ഗോത്രം സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന ഗ്രീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിന്നത് വൈക്കുങ്ങൾ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഐസ്ലാൻഡിലായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് വൈക്കിങ്ങുകളുടെ സ്മരണയുണർത്തുന്ന ഒന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടന്ന വൈക്കിംഗ് സമൂഹങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കിയ ഹരാൾഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന വൈക്കിംഗ് രാജാവിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ പിറവി അന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് രാജാവ് സാധിച്ച അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് അതേ പേരുള്ള ടെക്നോളജിയും സത്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം ആ രാജാവിന്റെ പേര് തന്നെ ആ ടെക്നോളജിക്ക് നൽകിയത് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കുങ്ങുകളെ വെല്ലാൻ കഴിവുള്ള നാവികർ ലോകത്തെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊടുങ്കാറ്റും വമ്പൻ തിരമാലകളും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ കടലിൽ പതിയിരിക്കുന്ന കൊടും പടുങ്കൂറ്റൻ മഞ്ഞുകട്ടകളും തെന്നിമാറുന്ന ശിലാഖണ്ഡങ്ങളും വൈക്കുങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു തകരാറും ഉണ്ടാക്കില്ല ആ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം പോലും വളരെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പോലും വലിയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും വിചിത്രമായ തരത്തിലായിരുന്നു കപ്പലുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപത്താറ് അടിയോളം നീളമുള്ളതും പതിനേഴ് അടിയോളം വീതിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾ പോലും വൈക്കുങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കപ്പലുകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുട്ട ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അത്രേ ആ കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അന്ന് വൈക്കുങ്ങൾ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പോരടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല
വായും പാമരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ആ സമയത്ത് പാമരം മടക്കി വയ്ക്കും വലിപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു വൈക്കിംഗ് നൗകകളിൽ തുഴക്കാരെ പോലും ആവശ്യമായിരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത് വരെ തുഴക്കാർ ദീർഘയാത്രകളിൽ തുഴക്കാർ മാറി മാറി തുഴയും തോണി നിറഞ്ഞിരുന്നാലും അത് തീരത്തടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല നൗകയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കരയിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഇറക്കാമായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ ഉൾക്കടലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും പരന്ന തീരങ്ങളിൽ അടുക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു യോദ്ധാക്കളെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുതിരകളെയും നൗകകളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു തീരത്തിനടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവ ജലത്തിലൂടെ തീരത്തേക്ക് കുതിച്ചു പായും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘം യോദ്ധാക്കൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ആയുധങ്ങളുമായി തീരത്തേക്ക് കുതിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ശരിക്കും ഭയന്നു പോകുമായിരുന്നു അത്രയേറെ വിചിത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതികൾ ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്ട് ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളികളായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്പം നിരാശയോടെ ഈ കൊള്ളക്കാരെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോരാളികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വൈക്കിംഗ് പോരാളികളുമുണ്ട് കൊള്ളക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൽ ഇവരെ വെല്ലാൻ അന്ന് ആ കാലത്ത് ആരും മതിയാകുമായിരുന്നില്ല എന്തും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം അസാമാന്യ കരുത്ത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വൈക്കിംഗ് പോരാളികളുടെ മുഖമുദ്ര നേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കൂടെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന പടയാളി ഏത് സമയത്തും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് സന്നദ്ധനായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തതും ഈ അസാമാന്യ ധീരത തന്നെയാണ് കന്നുകാലികൾ ചാകും ബന്ധുക്കൾ മരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും മരണമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പോരാളിയുടെ മരണം ഹാവാമാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വൈക്കിംഗ് കവിത ധൈര്യത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കവിത മതി അന്നത്തെ പോരാളികളുടെ ധൈര്യവും ഊർജവും എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പത്താമത്തെ ഫാക്ട് വൈക്കിങ്ങുകളുടെ ആയുധത്തിനുമുണ്ട് ചില പ്രത്യേകത മൂർച്ചയേറിയ കോടാലിയായിരുന്നു വൈക്കിങ്ങുകളുടെ പ്രധാന ആയുധം കൂടാതെ വാളും നീണ്ട കുന്തവും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കോടാലിയും വാളും കൂടാതെ പോരാട്ടത്തിനും വേട്ടയ്ക്കും അവർ അമ്പും വില്ലും കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു യു എന്ന മരം കൊണ്ടാണ് വില്ലുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അമ്പുകൾക്ക് ഇരുമ്പിൽ തീർത്ത മുനയും പുറകിൽ തൂവലും ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു വൈക്കുങ്ങൾ തലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽമറ്റുകളും തൊപ്പികളും ധരിച്ചിരുന്നു കഴുത്തും കണ്ണുകളും രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം അവരുടെ ഹെൽമറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റുകൾ കൂട്ടിവെച്ചാണ് ഹെൽമറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മൃഗങ്ങളുടേത് പോലുള്ള കൊമ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ച വിചിത്ര ഹെൽമറ്റുകളും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു വലിയ പരിചകളും വൈക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മരത്തിൽ തീർത്ത വട്ടത്തിലുള്ള പരിചയുടെ നടുവിലെ മൊട്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ചങ്ങലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പോലുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണ കുപ്പായവും വൈക്കിംഗ് പോരാളികൾ ധരിച്ചിരുന്നു അരക്കെട്ടിനടിഭാഗം വരെ മൂടുന്ന കുപ്പായങ്ങളായിരുന്നു അവ വളരെയധികം അധ്വാനം വേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു ഈ ചങ്ങല കുപ്പായത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആയിരക്കണക്കിന് ഇരുമ്പ് വളയങ്ങളാണ് ഓരോ കുപ്പായത്തിനും ഉപയോഗിക്കുക വൈക്കിംഗ് യോദ്ധാക്കളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത അവർക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഓരോ യോദ്ധാവും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നേതാക്കന്മാർ ഇരുമ്പ് ഹെൽമെറ്റുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഭടന്മാർ അധികം സംരക്ഷണം നൽകാത്ത തുകൽ തൊപ്പികളാണ് വച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ രോമ തൊപ്പികളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങല കുപ്പായത്തിന് പകരം തുകൽ കുപ്പായവും ചിലർ ധരിച്ചിരുന്നു തുകൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള പാദരക്ഷകളും വൈക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കിങ്ങുകളുടെ പല ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഓരോ ആയുധത്തിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കിങ്ങുകളുടെ ആയുധങ്ങൾ മറ്റേതൊരു ആയുധവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ് വാളുകളാണെങ്കിലും കോടാലിയാണെങ്കിലും വൈക്കിങ്ങുകളുടെ ആയുധത്തിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതിന് പോലും അവർക്ക് പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കിംഗ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഇടത് കയ്യിൽ കോടാലി ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോരാളിയുടെ രൂപമാണ് ആർക്കും ഓർമ്മ വരിക കാരണം ഇടത് കൈയിൽ കോടാലിയും വലത് കൈയിൽ വാളുമായി പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന വൈക്കിംഗ് പോരാളി ഏവരും ഭയപ്പെടുന്ന രൂപം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വൈക്കിംഗ് പോരാളികളാണ് കടൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ധീരന്മാരും ശ
മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വി